Buongiorno a tutti, io sono Rodovico Dencao e questa è la Masterclass di Power BI. Oggi andiamo ad aprire un nuovo capitolo e andremo ad approfondire la parte di modellazione di Power Pivot, quindi capiremo un po' come si fa a creare i modelli di dati e andremo a fare una serie di lezioni per andare a creare delle formule in DAX, perché il linguaggio di Power Pivot è il DAX. Quindi abbiamo visto Power Query, il linguaggio è M, adesso passiamo a un altro capitolo dove andiamo proprio a modellizzare i dati, a gestire i nostri dati e il linguaggio è il DAX. Quindi oggi non vedremo niente di DAX, cercheremo di capire un attimino che cos'è un modello e perché bisogna andare a crearlo. Allora, passiamo a un paio di esempi. Andiamo ad esempio su questo qua. Allora, questo qui, che è Power BI, vedete che io ho tutta una serie di tabelline dove in centro c'è la tabella dei fatti, tendenzialmente si chiamano, vengono, dovrebbero chiamarsi con fact underscore nome tabella. Invece quelle che stanno intorno sono tabelle dimensionali di anagrafica, quindi gli attributi dei nostri fatti. E tendenzialmente nelle prossime lezioni vedrete adesso questo modello di Microsoft, quindi non ci sono questi, questi acronimi, però di solito su quelle che stanno intorno si mette dim underscore dim sta per dimensional, fact sta per fatti. Quindi ipotizzando ad esempio che qua abbiamo il nostro venduto, che è giornaliero, noi andiamo per ogni venduto che andiamo a fare durante la nostra giornata, quindi magari abbiamo anche un ordine abbinato, scriviamo una riga, sempre una riga, una riga, una riga, una riga. Tutte le informazioni anagrafiche che appartengono al nostro venduto verrebbero, se creassimo una tabella unica qui, verrebbero eh, replicati e duplicati per ogni singola riga. Quindi noi andremo a creare un tabellone enorme. Questo è un problema, soprattutto su questo tipo di eh, software. Lo è anche su Excel, lo è su tutti i, i software dove eh, il modello è dinamico. Che cosa significa? Che quando noi andiamo a lavorare sulla parte di front-end, questi visual qua, quando noi andiamo ad aggiornare Power BI, non hanno il dato caricato dentro se stesso ma sono linkati al nostro modello di dati che è di qua. Quindi che cosa succede su un tabellone con tutte le informazioni duplicate? Finché magari siamo da soli o abbiamo pochi dati, sembra che Power BI funzioni alla grande, sia sempre molto molto veloce, perché spesso viene molto più semplice creare una tabella unica con tutte le informazioni lì, perché anche con il DAX poi ci sono meno eh, problemi da ragionare su queste freccette che facciamo un accenno poi. E quindi eh, tendenzialmente si cerca di creare una tabella, però è la, una cosa veramente sbagliata, anche se avete pochi record, perché, ripeto, se voi lavorate da soli a una certa velocità, se poi voi prendete questo modello e lo caricate nella service e iniziate a far accedere le utenze, le vostre utenze, il modello risponderà in un modo differente, perché se ho dentro una persona, tutto bene. Se comincio ad avere 100 persone che entrano nel modello e vanno nel visual, Ogni volta che caricano i visual, ogni volta che fanno un filtro, quindi ogni volta che lavorano così, parte una query verso il modello. Quindi se io qui ho 100 persone che stanno cliccando sul mio modello, vado ad occupare risorse sulla service. Ipotizziamo che abbiamo comprato una capacità, quindi abbiamo una nostra macchina con della RAM e del processore dedicato. Se ho appunto queste 100 persone che iniziano a fare click, quando io clicco comincio a buttare in RAM questi dati che ho cliccato, perché tutto quello che... Che, che lancio tutto quello che io vado a vedere lui lo apre in ram quindi ipotizziamo di avere anche tanti dati e che questo report occupi a persona un giga quando lo, lo apro è tantissimo un giga è una follia ma è per farvi un esempio eh, quando ho 30 persone ho servito la mia capacità ad esempio la più 1 che è quella che di solito consigliano ha 25 giga se non ricordo male quindi so 30 persone che fanno clic e aprono il report il report strutturato male dietro mi occupa 30 giga di RAM. Ho finito le risorse, il report comincia a non funzionare più. Quindi comunque anche le query saranno molto più lente perché devono elaborare più informazioni quando vanno a leggere. Se io invece ottimizzo il dato e creo uno star schema di questo tipo, che adesso capiamo meglio che cos'è, e metto le tabelle, eh, le, i miei valori dentro una tabella dei fatti e poi creo tutte le chiavi per scomporre e tirare fuori le informazioni anagrafiche, gli attributi e tirarli fuori in modo da averli univoci sulla tabella dimensionale perché vedete che qui c'è eh, molti verso 1 quindi significa che qui la chiave è ripetuta tantissime volte qui invece la trovo una sola volta e poi gli attributi ovviamente eh, sono presenti una sola volta questo è importante perché andiamo a ridurre tantissimo la numerosità dei nostri dati nel modello, quindi diventa più leggero. Quindi andando a fare un modello di questo tipo, magari passiamo da un giga di occupazione in RAM a 100 mega, perché lo abbiamo ottimizzato. Quindi quando entreranno 30 persone, io avrò occupato nella mia capacità 300 mega, non 30 giga, che è un abisso. Quindi 
può veramente cambiare in modo drastico come funziona poi il report. Lo ripeto ancora una volta, se accedete e fate tutto da soli, eh, finché lavorate anche col vostro PC, risorse dedicate, non vedete nessun cambiamento. Probabilmente funzionerà tutto bene. Ma nel momento in cui andate a condividerlo e magari fate tanti report, le risorse poi sono molto importanti. Quindi bisogna studiare i modelli eh, il meglio possibile. È un'arte andare a studiare il modello, non c'è una scienza esatta. Bisogna capire come sono i dati e cercare di farlo al meglio possibile in base alle esigenze, in base a quello che dovete fare. Un'altra cosa importante dei modelli è che se facessimo una tabella unica, io non potrei avere una tabella del calendario che questa è fondamentale. Quando partite da un modello dovete sempre sapere che dovete avere una tabella del calendario all'interno del vostro modello. Cosa significa? Che io qui la tabella del calendario, se andiamo a vederla, eccola qua, io ho le mie date, qui partono ad esempio nel 2010, ma sono sempre consistenti, quindi ho gli anni solari che sono consistente per tutte le date io nella mia tabella di fatti può essere che ad esempio un det una determinata data non ce l'ho perché non ho fatto nessuna vendita e quindi ho un buco quando poi andiamo a creare le formule dobbiamo andare a fare determinati tipi di analisi avere questi buchi è un grosso problema quindi eh, è sempre buona cosa avere una tabella del calendario ma anche per avere tutti gli attributi del calendario ad esempio noi andiamo con la data tendenzialmente si va in chiave con la data vedete e poi ho il giorno, il giorno della settimana, il mese, il trimestre, la settimana, quindi posso avere tutti gli attributi pronti senza dover andare a fare formule poi per crearmi il trimestre, il quarter e quello che devo fare. Io collego la chiave, poi sappiamo che qui creiamo la relazione, nel momento in cui c'è la relazione queste due tabelle comunicano tra loro, quindi se tiro giù una quantità da questa tabella e poi tiro giù l'attributo del mese, io avrò praticamente questa quantità di venduto spaccata per i miei mesi lo fa tutto in automatico senza fare niente di che quindi è veramente molto importante avere questo tipo uh, di uh, layout prendiamo un attimino il sito della Microsoft quindi vediamo lo sta schema eccolo qua è possibile progettare uno sta schema per semplificare i dati non è l'unico modo per farlo però diciamo che è quello più usato il nostro schema ogni tabella all'interno del set dei dati viene definita come dimensioni o tabella dei fatti come illustrato nella figura seguente quindi vedete proprio anche qua mettono tabella dei fatti in centro e tutte le tabelle dimensionali sulla eh, intorno qua lo chiamano stella però può essere anche che c'è una tabella dei fatti in centro e c'è una sola tabella delle dimensioni a destra cioè non è che ne dovete fare 5 è un modo di dire andiamo a vedere sotto le tabelle dei fatti contengono valori di dati eh, osservazionali e o di eventi, ad esempio ordini di vendita, numeri prodotti, pezzi, date e così via. Le tabelle delle dimensioni contengono informazioni dettagliate sui dati de nelle tabelle dei fatti, ovvero prodotti, posizioni, dipendenti, tipo ordine e così via. Queste tabelle sono connesse alla tabella dei fatti tramite, tramite colonne chiave che tendenzialmente sono univoche sulle dimensioni. Quindi le tabelle dei fatti sono in genere molto più grandi delle tabelle di dimensioni perché si verificano numerosi eventi nelle tabelle dei fatti, che è proprio quello che abbiamo detto. Quindi questo è il classico star schema. Vedendo questo altro tipo di modello, vedete che qui c'è lo star schema, però qui c'è un'altra derivata perché abbiamo dimensione e dimensione. Probabilmente qui c'è una chiave che va a comunicare col distretto e qui c'è il distretto. Qui ce l'ho a molti e poi per andare a semplificare ancora il dato vado a creare una tabellina perché dal molti poi mi vado a creare tutti gli altri attributi. Perché se prendessi questi attributi, dato che il district ID qui si ripete più volte, tutti i campi che vado a creare qui, anche qui andrebbero a ripetersi più volte per ogni, ehm, per ogni relazione che c'è. Perché poi qui vedete vado con la location ID, per, la, per ogni location ID posso avere magari 10 district ID. Quindi poi tutti gli attributi del district ID verrebbero replicati per 10 volte. Quindi qua vengono fatte addirittura due tabelle dei, eh, delle dimensioni. E questo si dice diagramma a, a fiocco di neve, snowflake in inglese. Quindi eh, è buona cosa cercare di scomporlo il più possibile. Ok, abbiamo capito che cos'è uno star schema, ma eh, poi come leggo le informazioni? Cosa sono queste, eh, queste freccettine? Come funzionano? Praticamente... Quando noi andiamo a creare un modellino, noi dobbiamo sempre avere, come abbiamo detto, la chiave da una parte. Di solito si cerca sempre di fare uno a molti, però vedete se io adesso faccio doppio clic su questa relazione, lui mi dice come andare a selezionare la chiave. Quindi posso trascinarlo oppure di solito si trascina e si va sopra il campo chiave desiderato. Però se poi entriamo in proprietà, quindi doppio clic, vediamo che ci dà la cardinalità e lui qui ci dice che possiamo fare la molti a uno 
la 1 a molti, la 1 a molti, eh, scusate, la 1 a 1, la 1 a molti, la molti a molti, ad esempio queste tre che vedete sotto in Excel non ci sono, ci sono però in Power, in Power BI. Allora, di norma, la, allora, la molti a molti ci aiuta quando abbiamo dei modelli particolari. Di norma si usa la molti a 1, quindi molti dalla tabella dei fatti, 1 la tabella delle dimensioni. Quando si fa questo tipo di relazione poi lui crea una freccettina in mezzo e anche questa in Power BI la possiamo cambiare in Excel no, noi volendo andando qui possiamo dire direzione del filtro incrociato singola oppure entrambi. Se io faccio entrambi vedete che la freccettina va sia in alto che in basso. Ma cosa significa questa freccettina? Questa qui è molto molto molto, è ancora molto importante. Adesso l'ho rimessa come prima, significa che io qui ho la tabella degli, degli, dei fatti, quindi ho le mie quantità. Le tiro giù nel mio visual, quindi ad esempio qui ho il mio grafico, ok? Se andiamo a vedere, qui ehm, è, stato, è stato inserito la, ehm, la quantità delle vendite, le sales. E poi qui è stato preso lo store number, che è sicuramente un attributo eh, anagrafico. Ok, quindi prendo le mie quantità dalla tabella dei fatti e poi prendo gli attributi che stanno intorno. Cosa succede quando vado a filtrare uno di questi attributi, quindi da qui, da qui, da qui o da qui? Il filtro, ovviamente, se io vado a filtrare la città e filtro uh, Venezia, ad esempio, la tabellina si filtra solo con il record della Venezia. E quando io qui ho la chiave che va a comunicare, quindi qui c'era la location ID, abbiamo visto prima, la location ID, ok, anche questa verrà filtrata, però essendo che la freccettina da qui verso la tabella dei fatti va verso il basso, quindi va verso la tabella dei fatti. Se io filtro qualcosa qui, il filtro passa anche sull'altra tabellina, quindi anche la tabella dei fatti viene filtrata col filtro che ho fatto di qua. Quindi se vado a filtrare un attributo che non, può essere anche non la chiave, il filtro viene applicato a questa tabella, ma viene applicata anche qui, perché la freccettina ci permette di passare il contesto valutativo, quindi va ad applicare il filtro su entrambe le tabelle. In realtà lo fa dappertutto, lo farebbe qui, e lo fa qui, però non lo, non lo applica qui, non lo applica qui e non lo applica qui. Perché? Perché se io da qui faccio un filtro, ok, e ehm, ipotizziamo che vado a fare un count del district che sta sulla tabellina sotto e prendo quindi la dimensione che c'è qui e la misura che ho creato qui, quindi la quantità che ho creato qui, qui la freccettina è contraria, quindi se io vado a filtrare una dimensione dentro qua, quando lui cerca di andare giù per passare il filtro anche a questa tabella non ci riesce, quindi... Qui lui lo filtra perché l'ho filtrato, ma qui la quantità non viene filtrata e quindi vedremo sempre lo stesso numero. Invece di qua, che abbiamo la freccettina che va verso il basso, se applico un filtro qua, la quantità qui verrà filtrata nel modo corretto e vedremo il dato appunto eh, giusto. Quindi la direzionalità è importantissima per questo tipo eh, di cosa. Noi possiamo dire, ok, perfetto, siamo qui. Allora io ho la, la, il count che è qua sotto e la dimensione che è qua su. Allora ci hai fatto vedere prima, ho detto, ho fatto vedere cosa che posso mettere entrambi e io la rendo bidirezionale. Allora in questo caso, se io vado a fare un filtro qua con la dimensione che ho tirato giù nel mio visual e di qua ho eh, la misura che ho creato, quindi la quantità col count che ho fatto, ok, quando filtro qua adesso vedete che può passare, quindi va sia giù che va su però le bidirezionali sono pericolose e sono sconsigliate anche da Microsoft da utilizzare, vanno usate solo su casi specifici, perché quando vado a creare una uh, relazione bidirezionale eh, il modello comincia a funzionare in modo differente, perché se io prendo una dimensione qua e una quantità qua, tutto funziona regolare perché lui ha già cablato che può prendere i filtri da qui, ma da qui non può passare filtri di qua. Ok, quindi funziona in un certo modo. Nel momento in cui metto le bidirezionali, eh, lui sa già che passa i filtri in automatico dappertutto. Viene da pensare che sarebbe meglio fare così, però in realtà no, perché poi se avete modelli più complessi o casi particolari, ad esempio se andiamo a vedere eh, questo qui, per farvi capire un po' meglio, vedete che qui ad esempio c'è un giro un po' particolare, c'è un, un giro circolare. Io ho la tabella di fatti che è qua, e queste sono tutte tabelle delle dimensioni. Però se andiamo a vedere, io eh, questo è un modello particolare, ad esempio, che deve proprio funzionare così. Non potrei neanche fare una tabella unico su, su questo tipo di modello, no, non ci scendo nei dettagli. Ma diciamo che eh, se io avessi tutti eh, frecce bidirezionali qui, ok, cosa succede? Che io tiro giù un'informazione da qua, poi ne tiro giù una da qua e poi ne tiro giù una da qua. Io avendo le freccettine che vanno in un certo modo, 
lui è obbligato a seguire una strada specifica quindi quando vado a lavorare con questo e vado a lavorare con questo lui andrà giù e seguirà questa strada se io poi tiro giù un'informazione da qui e un'informazione da qua vedete che qui ce l'ho contrario qui però passa qui invece ce l'ho eh, contrario e qui ce l'ho contrario cioè posso decidere che strada deve fare la mia formula per andare a lavorare questa tabella con questa tabella se ce l'avessi tutte bidirezionali lo sceglie lui e sceglie il percorso più veloce a meno che ovviamente anche in quel caso non andate a specificare le cose nel modo puntuale però tendenzialmente è importante creare la direzionalità per dare il flusso al nostro ciclo ok poi le approfondiremo, faremo degli esempi nelle lezioni future. Però diciamo è importante capire che la multi di solito è sulla tabella dei fatti, la 1 è sulla tabella delle dimensioni. E di solito si va sempre a creare la singola, di fatti lui di default mette sempre la eh, singola, perché l'entrambi può creare appunto dei contesti eh, ambigui. Quindi questo è un po' quello che riguarda il modello di dati di star schema. Una cosa importante può essere che il vostro IT crei già le tabelle con le chiavi per andare poi a relazionarle tra loro può essere che non lo crei quindi se siete fortunati e avete delle basi dati già eh, modellizzate perché avete già tutte le cose scomposte dietro nel eh, sistema di backend che avete dietro a posto le tirate dentro le linkate sapete come funzionano e fine se non ci sono avete tabelloni che hanno fatti e dimensioni vi consiglio veramente di lavorare con Power Query, se avete solo quello strumento, cioè eh, più in backend andate, più indietro andate a fare questo tipo di attività, meglio è. Però se il vostro strumento unico è Power Query, abbiamo visto nella sezione di Power Query come andare a creare gli indici, ci sono le lezioni passate dove faccio vedere quella cosa, create gli indici e cercate di scomporre bene i dati, in modo appunto da avere le dimensioni di qua e i fatti di qua. È importante, veramente importante, perché guardate che se non lo fate, e ehm, anche per questioni di velocità perché avete bisogno di consegnare eccetera poi ne ripagate le conseguenze più avanti perché se poi partite da una tabella unica e dopo vi accorgete che non funziona più niente dovete scomporre le informazioni significa rifare il report da zero va proprio rifatto perché fare una misura che ragiona su una tabella unica è diverso da fare una misura che lavora su un modello di eh, dati quindi eh, nelle prossime lezioni cercheremo di entrare su questa cosa qua farò degli esercizi sul modello, come fare le formule DAX in un certo tipo, però è importante arrivare con i dati eh, modellati nel modo più corretto possibile. Ogni caso è differente, quindi dovete proprio ragionare un'arte e andare a fare la modellizzazione. Però tendenzialmente si cerca sempre di avere le tabelle di dimensioni con chiave unica e si va a scomporre il più possibile l'informazione. Poi se scomporla troppo diventa complicato poi a gestire le formule, perché le, pre le prenderemo nelle prossime lezioni eventualmente, questa se è troppo difficile per voi inglobatela direttamente qua e poi si fa la formula in un certo modo. Però se potete cercate di scomporlo il più possibile perché più scomposto è e più poi è veloce il dato il nostro modello a rispondere. Quindi quando andiamo proprio di qua diventerà tutto iper veloce e pensando che deve andare su un cellulare, il più delle volte va sul cellulare o sul tablet, è importante che sia reattivo perché deve funzionare proprio, proprio eh, bene. Va bene, ho concluso con questa lezione, come sempre se è stato il vostro gradimento la, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, lasciate un bel like, se volete accedere a tutti i servizi del canale pensate magari a stipulare un uh, abbonamento, oppure se vorrete sostenermi in altro modo ci sono i link di Amazon, magari prima di comprare qualcosa cliccate su uno di quei link e comprate anche qualsiasi altra cosa che così a me arriva una piccolissima percentuale sugli acquisti che andate a fare, ovviamente a voi non costa niente, oppure potete acquistare un gas del canale con lo slogan bi for you che è appunto lo slogan che utilizzo nelle mie live di recente ho aggiunto anche i, ehm, dei loghi di excel X, excel for you poi aggiungerò anche quelli di power bi sql eccetera eccetera però trovate tanti gadget carini che possono aiutarmi a sostenere tutto eh, quello che sto facendo bene io vi ringrazio molto per avermi seguito ci vediamo alla prossima lezione presto ciao